yung tires na gustuhan ko, Pirelli Scorpion, same with the uh, other Scramblers, Pirelli, MT60. Pero yung match niya, ayan, uh, sa European market kasi pag bumili ka ng spark pilin, automatic naka-smoke wheels na or yung naka-rios sa local market. But this one yung rin sa Pinas, nakamags lahat. Oh. Cast wheel. So, ganyan naman, medyo naganap na tayo ng konting you know, uh, lugo. May nilis ako sa mga nakarami. And then, uh, 17 inch, both front and rear. Then, makikita nyo may reflectorized na dito. May reflector na dito sa gilid because it's already a Euro 5 compliant motorcycle. And, proceed tayo dito sa kanya, dito sa brakes. Both front and rear, syempre ABS na rin. And then, it uses vibrate brake calipers with 320mm disc. And sa likod naman is 230mm. And, ano, proceed tayo dito sa front. Actually, Uh, hindi ko siya lang nagustuhin yung panel niya kasi parang may kulang. Uh, parang typical type of classic bike na bilog lang yung nandun. And normally, analog type. This one, bilog, tapos fully digital, pero di-colored. Di Itong 401 na to, sa kanyang tangke, mas in-expect ko na may portion na nandito sa panel cage. Yes, sa imitad Ducati. Ducati 1100, parang ganun yung dati nga. Sana, dinagay nila yun. Sana lang naman. And then, makikita niyo yung mga details dito is actually same dun sa mga details sa Duke 390. Yan, it has a mode and, mode and set buttons dito sa left part. And, take note, yung panel din niya is made of plastic. Actually, oh. same material din yung binamit. Dito sa headlight and instrument panel as a cover. And then, makikita mo kill switch. Pag naka-off siya, makikita mo yung kill switch din may warning, warning sign. And then, Key rings niya nandito, kilometers per hour, speedometer, odometer reading, then fuel gauge and the temperature gauge as well. Tapos yung type rack, ayan, nandito rin siya. Then, nadetect din niya through sensor kung naka-side stand. So, nakalagay dito side stand down with warning, warning logo. Ayan. Check engine, signal lights, indicators, neutral, and then meron siyang RPM, uh, ang tawag dito, pag na-reach mo na yung pag na-reach mo na yung exact RPM or yung ideal RPM to ship up, iilaw yung uh, bilog na ito, itong gitna. Nag-red siya, mag-blink siya. So, parang indicator na it's time to ship up. Unless, gusto mong itodo yung RPM, gusto mong isagad. <coughs> Then, sa front part naman, uh, handlebars niya, syempre, mas mataas kung para dun sa fit pinag Ah. All right. Ah, shit. Lakayo ko tayo. Uh, naked touring. Mas mas masarap dali sa biyahe oh. para sa isang bike. Nalatry ko din. So, share ko rin yung video sa inyo with that one. And dito naman, uh, instead of putting the handlebars na kagaya ko sa iba, naglagay siya ng parang crossbar. Yung crossbar tawag dito, ah. Crossbar na nakakatulong din sa stabilizing pero this one mas functional siya pag nilagyan natin ng mga ano mga accessories like camera holder or bag holder kasi ito pag ganun ito handlebar bag uh, malaking tool siya then pwede mo rin lagyan ng cellphone holder and then side mirrors rounded side mirrors uh, syempre kailangan niyang iterno dun sa headlight ng spiral gauge and brakes fully adjustable lever from 1 to 5 and ride by wire yes same with the dukes Same with the RC, same with the Adventure 390. And napakalambot ng clutch niya. Hindi mo na kailangan pang mag lighter lighter. Ooh. And then sa switches, actually, automatic headlight on. So may control ka lang dun sa passing light, high and, high and low. And then horn. Pero wala siyang switch for the headlight. Pero may bakante rito. I think pwede mo naman lagyan kung trip mo na may switch. Kill switch. Then wala mo na switch dito. Sa handle grip naman, uh, makikita mo yung material na ginamit, yung wrapper. Talagang kapit na kapit sa palat mo. Ooh. And meron siyang printed logo rito with the word Husqvarna. Kaya talagang hindi ito madudunas. Meron na drive ka. Hindi madudunas ka rin. Pilisan mo, kapit na kapit talaga yan. Then, manual key for the ignition with the Husqvarna logo. Pero yung nipin nung susi, the rest sa uh, KTMs. It's actually a comparison video between the Husqvarna and KTM. <laughs> hindi mo kasi maiwasan dahil parehas na parehas, internals and some other features including the uh, inverted port sa harap press press lang ha then proceed tayo fuel tank capacity it has a 9.5 liters tank capacity fuel tank capacity so ganun karami ganun karami yung malalagay mo 
given na pag tingnan mo, literally ang liit mong tangke, parang wala pang dalawang tangke. Okay. Ang ipis, parang mas malaki pa yun sa FZ-160. And napaka-premium lang ng mga details from from the fuel cap dito sa tank bag holder o pwedeng hawakan din ang kasto tawag na kaya sa'yo na nakapatong dito sa tanke and then may naka-imbose na 401 so ito yung pag nakita ng for example sa expressway pumasok ka hindi na yung tatanong kung ilang CC ba yan kasi ang laki yung 401 so syempre technically it's still a 373 cubic centimeter engine so pasok pa rin naman siya kaya hindi yan ang kailangan pag-usapan then same chassis rin with the tukto Pagkuhan natin, kasi napansin ko yung seat height mo nang tingin pala medyo mataas na para sa mga Asian riders. Hindi naman, ano, pero mostly, siyempre Asian, maliit. Iba yung malaki. So, <laughs> so para siyang flat tracker, dating flat track. So, ayan ang taas niya. Tip-toed, both left and right, good. And, the good thing about this, kahit mataas siya, hindi ka mahirapang i-maneuver. Then yung drive weight naman is 145. Has a 170 millimeters na ground clearance. So maganda rin siyang galing sa flat track. Huwag lang doon sa mga rough road na tray talaga. Sa flat track, sinubukan na namin wala sa atin. Then, fuel consumption. Given na single cylinder siya, natipid. Same with the T90s. Has 35 kilometers per liter fuel consumption. Ganun siya katipid. Depende po sa driving habit mo kung magwawalwalwood ka mas bababa na konti yung kilometers. Pero not bad for this bike na kayang matagsabayan sa mga mid-range. Lalo na pagka short, ano na naman, uh, short distance. Pero sa city, most din mo kailangan ng top end or on torque, which meron pong isang torque. So, kita pa ako yung buwan, makikita mo agad made of premium leather. Siyempre, hindi mo wala yung logo ng Husqvarna. Dito siya sa pandakulahan. Nasa, nasa ano po, bet-bet po. Kakama ka siya ng bet-bet mo pag nag-break ka. Meron siya separator dito. So, minupo niya is lahat. May two section. Sa driver side at sa back right. And, tignan natin kung ano mong laman dito. Kung siya wala ba? Ayun, ayun, ayun. So, parang pabuksan po buwan, you need the key. Tapos na dito sa harap. Ito lang, no? Nakaibay pa rin yan. So, yun. Ito yung sa back ride. Nandito lang kalagay yung mga fuse. Uh, ECU. Pag dito na diagnose kayo, nandito lang. Battery, yung mga silly point dito. Ay, hindi. Tumakal pa rin po. Ayun, battery na dito. Battery ba rin? So, yung leather na mga ginamit, hindi siya madulas. Hindi rin siya ganun ka rough. So, smooth siya, pero makakit sa balat. Kaya nakakatawa kasi yung mechanism nung pagbukas ito nasa harap. Normally, nasa gilid o na sila. Then, meron siyang stunt peg sa likod. <laughs> Dito ang ito ang number ito. Pero una kita ko pala, alam ko na yung purpose eh. Dalawa, isa sa back ride, yung isa pang stunt. A few inches later. Tapakan mo pa. Kung dahil makita ko dito, napaka-frame yung side niya. And sakto-sakto yung leg mo pag naka-click on ka. So, good for counter-steer na rin. And then, yung stock pipe niya, sauce bar na motorcycle na yan, stated dito. And actually, hindi siya mukhang stock pipe eh. Para siyang V-Lane. Parang ano na, parang ibang ano na, ibang aftermarket pipe. Pakuro na eh. Kasi mamalit pag stock pipe. Plain lang yan, tapos wala pang mga rin. So, good job for this one. Dito naman sa part na to, yung finish nitong tank hanggang dito sa mid part is matte, matte black, parang beige black. Dito naman naging yung gloss bigla. Gloss silver or gloss gray. Then, may sticker na spark pin din. Then, as I said, tail light, flasher signal light, headlight, all are LEDs. So, yun pa lang, panalo na. Then, may magkatanong, musta naman yung, ano niya, yung ilaw paggabi? So, ito yung buga ng ilaw paggabi. And sa part na to, since wala siyang mudguard or yung sabi na natin naka-tail tidy na dahil yung mga nabuso, ano naman yung mga pute? So meron siyang built-in na mudguard. Same with the stock ng MTO line natin. And sa mga aftermarket na kinabit sa mga previous bikes. So meron siyang mudguard. Yung tail number dito rin naka-mount. And dito, malini siyang tingnan. So no need to tail tidy, tail tidy. And 
Ang ito sa inyo, sa hindi ko. Ganito siya makakaraan. Imagine, one hand. Diba? 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 So, size stand, check with the PPM pa din. And then, ito. Pakita mo yung linya, sinasabi ko. So, ang galing. Ang ganda ng ano nila. Tawag dito. Yung styling. Pagdating sa tank going to this mid part. Matte in color nila. Yung glossy to side of the part. Siyempre, hinihintay nyo. Hinihintay nyo lahat. Sound check. Ay, dapat pa rin na makarap yung mapper. Bulat sa mga. Parang ka lang nagkaroon ng Mio. So, ang tayo yun ah, ito yung pinakamagaan sa atigori. 400 cc, pero 1 tapos 145 kilo. So, parang NMAX ba? Ay, NMAX ba? Hindi, actually, parang loop din pala. Ay, sa natin. So, sound check tayo, stock pipe ni Cos Cabana, Smart Green 401. And then, pagdating naman dun sa Big Pillen 401, so other than riding position, clip-ons na handlebars, and oo nga pala guys, hindi ko na makalimutan, take note, as per KPMs, equipped din pala ito with slippery clutch, then quick shifter. So up and down seamless na pag-shift, never done with it. So up and down, no need to use the clutch. So ganun kalupit ito. Kaya may reason kung ba't mas pataas yung price nyo ng konti kay KPM2. And doon sa isa naman yung Big Pillen 401, kung mahilig kayo sa mga aggressive na, na rides or trucks, ay yun yung mas bagay sa inyo. Pero ako, kaya yung mga rides na ginagawa ko, I prefer this one, uh, naked touring or touring naked para mas komportable sa biyahe. Ayun. So that's all for today guys. Uh, pag interesado kayo, pwede kayo pumunta sa KTM BGC. Ayan, maraming salamat. KTM Philippines ayan, for having this bike uh, review and nagamit ko sa short rides. Ayun, pwede, pwede yung hinamit ito guys. Uh, punta lang kayo sa kanila. So yun lang. Thank you for watching this video. Ingat lagi. God bless. <laughs>